guys welcome to module number 1.3 brick masonry brick na enna ingiradha namakku theriyum sengal inda brick ingiradhu adoda composition enna adoda preparatory methods adha enna enna seivom eppadi appadi la test panuvom idu ellathiyume nama enna pannirukom nu kettingna idhukku mundina unit la civil engineering materials ingra unit la idha ellathiyum paathaachu so idha pathi nama enna seivom brick masonry theriyala sengal la vechi veedu kattum bodhu enna enna la irukke adha eppadi appadi la kattuvom so we have to deal with that okay la so let us go to the topic a brick is a basic building unit in which the form of rectangular bag in which length to the breadth ratio is 2 but height can be different height different ah irukalam length to breadth ratio mattum rendu nu dhaan irukanum neela agalam rendu thiyum divide panninga it must be 2 adha thandi irukave koodadhu height pathi endha prachinam kedaiyad so normal size architectural size idala kuduthirukanga idhu normal size nam use pandrathu architecture ku use pandrathu indha type of L, B, this is your length, this is your breadth, this is your height. Neelam, Agalam, Aalam. That's what we're going to do. Okay, right? So, the next step. The art of laying bricks in a mortar in a proper systematic manner gives homogeneous mass which can withstand forces without disintegration. It's called as brick masonry. If we have one iron single, 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 so, the cement is going to be one iron single. அந்த சிமெண்ட்டு இந்தந்த அந்த ஆர்டரில் தான் இருக்கணும் அந்த பிரிக்கு அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம அதை கட்ட முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரிக் மேசன்ரி யூ ஆர் கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஓகே ஒரு பிரிக்கை பொறுத்த மட்டில் ஆறு திங்ஸ் முக்கியம் திஸ் இஸ் நம்பர் ஒன் தட் இஸ் யுவர் லென்த் நீளம் நம்பர் டூ இதோ இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கு இல்லையா திஸ் இஸ் யுவர் விட்டு அகலம் அதே மாதிரி ஹைட்டு ஹைட்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஃபோர் பெட் பெட்டுங்கிறது செங்கலோட மேல் பகுதி ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பக்கம் நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டருங்கிறது இந்த சைட் ஹெட்டருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சதுர அளவில் இருக்கும் இட் இஸ் லுக்கிங் லைக் ஏ ஸ்கொயர் சதுர அளவில் இருக்கும் இல்லையா அதுவே ஐந்தாவதாக இருக்கக்கூடிய ஃபேஸுங்கிறது செவ்வகமாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ரெக்டாங்கிள் டைப்பில் இருக்கும் ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபேஸுங்கிறது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் ஹெட்டருங்கிறது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் இது எதுக்காகங்கிறது உங்களுக்கு கடைசியாக தான் புரியும் ஸோ கீப் வாட்சிங் எந்த செகண்ட்ஸையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் தெளிவாக பார்த்துட்டு இருங்க நான் முடிச்ச வரைக்கும் ஷார்ட்டாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ த டெர்மினாலஜி இஸ் டாப் அண்ட் பாட்டம் சர்ஃபேஸ் ஆர் பெட்டு எண்ட் அண்ட் ஹெட்ரா ஹெட்ரா ஃபேஸஸ் சைட் ஆர் ஸ்ட்ரெச்சஸ் இது நம்ம சொன்னது தான் இங்கே இங்கிலீஷில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதோட த நெக்ஸ்ட் பார்ட் பிரிக்கோட சைஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்குங்கிறது 21.5, ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இரநூத்தி பதினஞ்சு எம்எம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் விச் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இங்கே நூற்றி ரெண்டு எம்எம் ப்ரெத் இருக்கணும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ஹைட் இருக்கும் அதாவது டிவைட் பை டென்னில் போட்டிங்கன்னா சென்டிமீட்டர் இருபத்தொன்று ஆறு சென்டிமீட்டர் இங்கே பத்து சென்டிமீட்டர் அந்த இடைவெளிக்குள்ளே இருக்கணுங்கிறது ரூல் ஓகேங்களா ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஃப்ராக் வாட் இஸ் மீன் பை ஃப்ராக்னா தவக்கலாக கிடையாது Frog is nothing but the depression provided in the face of the brick during its manufacturing. Depth of the frog is 10 to 20 mm. Frog should be upward. Why? If you want to say that, each horizontal layer of bricks laid in motor in any work is called as a course. Frog is what we are talking about. We will see the next diagram. Frog is nothing but the depression provided in the face of the brick. ஒரு சில கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்களோட பேர் கம்பெனியோட நேமியே பெல்லட்டு மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கான பேர் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ராக் இது ஏன் இந்த ஃப்ராகை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிமெண்ட்டோட இருக்கு இல்லையா சிமெண்ட்டு கலவை அது இதில் போய் உட்காரணுங்கிறதுக்காக பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ராக் ஸோ அந்த ஃப்ராகுக்கு என்ன ரீசனுங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம் ஃப்ராகு அடுத்து மோட்டார் ஜாயின்ஸ் மோட்டார் பிளேஸ்டு ஹர்சாண்டில் பீட்டன் ஆர் டாப் ஆஃப் த பிரிக் இஸ் கால்டு பெட் மோட்டார் பிளேஸ்டு வெர்டிகலி பிட்வீன் பிரிக்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எ பர்பண்ட் மோட்டார் இஸ் நத்திங் பட் கலவை சிமெண்ட் கலவைன்னு கலக்கிறாங்கல்ல ஸோ தட் இஸ் கால்டு அஸ் மோட்டார் அந்த மோட்டாரை ஜாயின் பண்ணுற இடத்துக்கு பேர் மோட்டார் ஜாயின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பேட்ஸ் வாட் இஸ் அ பேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு செங்கல்னு சொன்னால் முழுக்கல் அரைக்கல் முக்காக்கல்னு சொல்லணும் இல்லையா அந்த டெக்னிக்கல் டேமில் சொன்னால் அதுக்கு பேர் பேட்ஸ் கட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் படி கட் பண்ணணும் அதை கட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது த்ரீ குவார்ட்டர் பேட் அப்படின்னா மூணில் த்ரீ பை ஃபோர் 
த்ரீ பை ஃபோர் பங்கில் அதை கரெக்டாக கட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால் த்ரீ குவார்ட்டர் பாயிண்ட் ஹாஃபுங்கிறது நத்திங் பட் அரைக்கல் குவார்ட்டருங்கிறது அரைக்கல்லில் பாதி இது மூணுத்தையும் வெட்டுறோம் இல்லையா செங்கலில் வெட்டி எதுக்காக செங்கலை பாதியாக வெட்டுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு செங்கலையும் அடுக்கி வைக்கும் போது சில நேரங்கள் அலைன்மெண்ட் இறந்து வராமல் இருக்கணும்னா அதில் அதை இடையில சொருகுவாங்க ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் பட் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் க்ளோசஸ் த போர்ஷன்ஸ் மேட் பை கட்டிங் அக்ராஸ் தேர் லென்த் இன் சச் மேனர் தட் தேர் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபேஸ் ரிமைனிங் அன்கட் ஆர் ஹாஃப் கட் அதாவது ஒரு செங்கல்லோட ஃபேஸ் பக்கமாக வெட்டுவாங்க நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த டயக்ராமில் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஹெட்டரை நோக்கி வெட்டுறாங்க இல்லையா சதுரமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயராக இருக்கக்கூடிய பகுதியான ஹெட்டரை நோக்கி வெட்டுறாங்க இங்கே எதை வெட்டுறாங்கன்னா ரெக்டாங்கலாக இருக்கக்கூடிய பகுதியை பாதியாக வெட்டுறது ஸோ தட் இஸ் கால்டு அஸ் க்ளோசஸ் எப்படி பார்த்தாலும் அரைக்கல் அரைக்கல்லுங்கிறதுக்கு தான் இத்தனை ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் கோயின்ஸ் கோயின்ஸுங்கிறது நத்திங் பட் த எக்ஸ்டர்னல் கார்னர்ஸ் ஆஃப் த வால்ஸ் ஆர் கால்டு அஸ் கோயின்ஸ் த பிரிக் விச் ஃபார்ம் எக்ஸ்டர்னல் கார்னர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் காயின் பிரிக் அதாவது இந்த கரெக்டாக அந்த ஷார்ப் எஜ்ஜு வருது இல்லையா இந்த இடத்துக்கு நேராக நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய பிரேக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பேர் கோயின்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் கோயின்ஸு அந்த கோயின்ஸை நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிரிக்ஸுக்கு பேர் கோயின் பிரிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக் பை ஷேப் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக் பை ஷேப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சாலிட் பிரிக் சாலிடுங்கிறது எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பேர் சாலிட் பிரிக் ஓகேங்களா சைடு ஏர்லியர் பிரிக்ஸில் மூணு சைடும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருந்தால் தட் இஸ் கால்டு அஸ் சாலிட் பிரிக் இதில் ஹோல்ஸ் கேவிட்டிஸ் எதுவுமே இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு பர்ஃபோரேட்டட் பிரிக்ஸுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மாற்றம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு இடைவெளி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சிமெண்ட்டுக்களை ஒட்டணுங்கிறதுக்காக மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ராக்டு பிரிக்ஸ் ஃப்ராக்டு பிரிக்ஸுங்கிறது பர்பஸ்ஃபுல்லாகவே பண்ணணும் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா வால்யூமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்காக டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வால்யூமில் குறைப்பாங்க குறைச்சி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக கொண்டு வரணும் வெயிட்டை குறைச்சி எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த கான்செப்டை கொண்டு வரதுக்கு பேர் ஃப்ராக்டு பிரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுக்கான ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன ஒரு மேசன்ட்ரி பண்ணணும் பிரிக் மேசன்ட்ரி பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னத்துக்கு தேவை இதை நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடிக்வேட் ஸ்ட்ரென்த் ரெண்டாவது சஃபிஷியண்ட் வாட்டர் டைட்னஸ் வாட்டரோட பிடித்துக்கொள்ளும் தன்மை சஃபிஷியன்ட் விஷுவல் ப்ரைவசி அண்ட் சவுண்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் சவுண்டு ட்ரான்ஸ்மிஷன் எக்கோ ப்ராப்பராக இருக்கிறதுக்கு அப்ராப்ரேட் ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சாலும் பில்டிங் பற்றிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு செவ்ரு பற்றிக்காமல் இருக்கிறது அபிலிட்டி டு அக்காமடேட் ஹீட்டிங் ஏர் கண்டிஷனிங் எலக்ட்ரிக்கல் பம்பிங் காலப்போக்கில் நம்ம ஏசி போடுவோம் ஹீட்ரு போடலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக அதை எமிட் பண்ணாமல் வெளியில் அனுப்பாமல் ஹோல்டு பண்ணி வைக்கணும் அபிலிட்டி டு ரிசீவ் வேரியஸ் ஃபினிஷிங் மெட்டீரியல்ஸ் காஸ்ட் உள்ளார் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கரெக்டாக ஃபைன் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் எந்த மெட்டீரியல் கொடுத்தாலும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் அதுக்காக ஒரு ஆர்னமெண்ட்ஸை வைக்கிறோம் அல்லது ஒரு கோல்டோ இல்லை ஒரு ஆர்னமெண்ட்ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதில் செதுக்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னாலும் டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவும் க்ரியேட் ஆகாமல் நமக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இதுவே ஒரு ரூம் சொல்ல க நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு செவுறு முழுக்க பாராங்களால் ஆகப்பட்டுருந்துச்சுன்னா உங்களால் அந்த இடத்துல எதையுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஆணி அடிக்க முடியாது ஒரு கர்ட்டன்ஸை மாட்ட முடியாது ஒரு வால் ஹேங்கரை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்டோன் ஹேங்கரிங்கில் பண்ணவே முடியாது ஸ்டோன் மேசன்ரியில் அதுவே பிரிக்கில் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான அபிலிட்டி அபிலிட்டி டு ப்ரொவைட் ஓப்பனிங் சர்ச்சஸ் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் ஜன்னல் ஜன்னல் கதவு நிலக்கதவு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஏசியோட டக்டு போடுறதுக்கு இப்போ ஒரு ஏசி போடுறோம் ஸ்ப்ளிட் ஏசி போடுறோன்னா வெளியில் ஒரு யூனிட் இருக்கும் உள்ளார ஒரு யூனிட் இருக்கும் அதனால் ட்ரில் பண்ணி தான் அதோட பைப்பை கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ரெக்குயர்மெண்ட்டு இதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பிரிக் மேசன்ட்ரியை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஓகேங்களா இதில் பாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வாட் ஆர் த பிரிக் பாண்ட்ஸ
ஹெட்டரை வச்சு பில்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் ஹெட்டர் பாண்ட் ஓகேங்களா இங்கிலீஷ் பாண்ட் இங்கிலீஷ் பாண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஃபேஸில் இருக்கும் ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஹெட்டர் ஒரு ரோ ஃபேஸ் ஒரு ரோ ஹெட்டர் இந்த டைப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இங்கிலீஷ் பாண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளமிஷ் பாண்ட் ஃப்ளமிஷ் பாண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஃபேஸ் ஒரு ஹெட்டர் ஒரு ஃபேஸ் ஒரு ஹெட்டர் இந்த ஆர்டரில் கெட்டுக்கிறது பேர் ஃப்ளமிஷ் பாண்ட் இந்த நாலு பாண்டுக்கும் என்னென்ன காமனாக ரீசன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ த ரீச்சிங் வித் ஃபஸ்ட்டு பாண்டு ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்ட் ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்டை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹாஃப் பிரிக் திக்னஸ் அதாவது பார்ட்டிஷன் வால்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன பார்ட்டிஷன் வால்னு சொன்னால் ஒத்த செவருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ஸ்லாப் அடிக்கிறோம் அல்லது ஒரு பாத்ரூமு டாய்லெட் இருக்குன்னா அது நடுப்புற வந்து செவர் பார்த்தீங்கன்னா மெல்லிய செவராக தான் கட்டுவாங்க அந்த மெல்லிசான செவரு ஒத்த செவருன்னு சொல்லக்கூடியது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பால்கனிலேருந்து பார்க்கும்போது கட்ட செவருன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த கட்ட செவரு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு நம்ம நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ தே ஆர் யூஸிங் ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்ட் அதுவே ஹெட்டர் பாண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பியரிங் வால்ஸ் பியரிங் வால்க்கு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சாலிடு நமக்கு சாலிடான பாண்டு வேணும் அந்த பாண்ட் எதுக்குன்னா பியரிங் வால்ஸ் அதிக லோடு கொடுக்குறோம் அந்த லோடாக நம்ம தாங்கணும் அப்படின்னா வி ஆர் யூஸிங் ஹெட்டர் பாண்ட் அதுவே இங்கிலீஷ் பாண்ட் இந்த பாண்டுங்கிறது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்ட் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேட்டனையும் வச்சு நமக்கு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஹெட்ரோட பாண்டையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்ட்ரெச்சோட பாண்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டுத்தோட மிக்ஸ்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் இங்கிலீஷ் பாண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளமிஷ் பாண்ட் இது அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் கிடையாது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்லேயும் சொல்லிட்டோம் நாட் ஸ்ட்ராங் ஆஸ் இங்கிலீஷ் பாண்ட் ஆனால் இது எதுக்குன்னு கேட்டால் டெக்கரேட்டிவ் பேட்டர்ன் அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது டெக்கரேஷன் அல்லது ஒரு ஆர்னமெண்ட் லுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை கொடுக்கறதுக்கு தான் ஃப்ளமிஷ் பாண்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இன் ஈச் கோர்ஸ் இதோட பிரிக் அலைன்மெண்ட்டை ஜஸ்ட்டு ஃப்ளமிஷ் பாண்டை காமிச்சிருக்காங்க ஃப்ளமிஷ் பாண்டு மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது எதுக்காகனா ஒரு ஃபேஸ்னேஷன் ஒரு லுக்குக்காக கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரிகார்டிங் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹாவ் டு கமெண்ட் இன் யுவர் யூ ஹாவ் டு கமெண்ட் இன் அவர் சேனல் கிங்ஸ் மெக் கிங்ஸ் மெக் சேனல் அப்படின்னு யூடியூப்பில் டைப் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் ப்ளேலிஸ்ட்டை பொறுத்த மட்டில் இண்டிவிஜுவலாகவே ப்ளேலிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருப்போம் இண்டிவிஜுவல் ப்ளேலிஸ்ட் லைக் பி எயிட் டூ ஃபைவ் டூ பேசிக் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் யூனிட் ஃபைவ் அப்படின்னே இருக்கும் அதில் போயிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுங்க ஓகேங்களா யுவர் கமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் நீங்கள் பார்த்தது புரியுதா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் தேவையாங்கிறது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக்கில் தான் இருக்கும் ஸோ